Y bien, el día de ayer rindió eh, Juan Sabines Guerrero su último, esto fue en el sexto informe de gobierno ante miles de chiapanecos. A unos días de concluir su administración estatal, el gobernador Juan Sabines Guerrero emitió un mensaje alusivo a seis años de trabajo y encuentro con el pueblo de Chiapas. Chiapas dejó de ser la principal ocupación de la República, la tierra de la violencia y de la pobreza extrema, de las enfermedades que solo prevalecían aquí, como lo acercó, para hacer la tierra de soluciones a la pobreza extrema y de soluciones también a la violencia. Una esperanza que se ha transformado en certidumbre. Chiapas se ha demostrado capacidad, entrega y lealtad a México. Ante un lleno total en el Poliforum Mesoamericano, Sabines Guerrero informó que en estos seis años 72 mil chiapanecos dejaron la pobreza extrema, según el Coneval, descendió del primer sitio al tercer lugar en rezago social. Los empleos, sino que desde 2009 nos convertimos en uno de los dos estados principales en generación de empleo. Aquí protegimos e incrementamos empleos en todos los niveles y sectores. Con un video compuesto por 21 rubros, se explicó los avances obtenidos en los principales ejes como desarrollo humano, derechos humanos, empoderamiento de las mujeres y desarrollo económico, por citar algunos, con el hecho de que en este sexenio se consolidó la generación de empleos. El programa que ya ha sido replicado en otros estados. Necesitamos recursos, aseguramos un ingreso a los adultos mayores con amanecer, desarrollo de negocios y generamos autoempleo con motor para la economía familiar. Somos una de las tres entidades del país que suprimió la tendencia vincular. Desaparecimos además el impuesto sobre los servicios profesionales de la medicina. Se pasaron de 166 mil empleos fijos y permanentes en 2006 a 214.484 en 2012 registrados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social. Mientras que la medida nacional creció el 3%, en Chiapas creció 20% en estos seis años. Dijo que este gobierno aminoró la carga a los bolsillos de las familias. En Chiapas no fue la gente la que asumió los costos de la crisis. No cargamos a los bolsillos de las familias chiapanecas la solución fácil de aumentar impuestos, cargando el costo de la crisis al pueblo. En reforma de Estado y Derechos Humanos, las principales acciones son la promulgación de la Constitución del siglo XXI, que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la creación del Consejo Estatal de Derechos Humanos, la creación de cuatro municipios y la eliminación del arraigo. Preferimos acudir a la banca de desarrollo para completar los recursos sin los cuales la respuesta que urgía a las y los chiapanecos con mayor necesidad hubiese tardado 50 años o más ampliando la extensión de la herida lo que ha provocado. Noticias TVS Chiapas.com